Cześć wszystkim. Chciałbym najpierw e, osadzić tą prezentację w odpowiednim kontekście i zapytać was, co to jest CDN? Bardzo dobrze. Po angielsku Content Delivery Network. E, czyli rozproszony system dostarczania treści. E, celem CDN jest udostępnienie zawartości o wysokiej dostępności i wydajności końcowym użytkownikom. To w takim bardzo dużym skrócie. Jak działa CDN? CDN pośredniczy w wymianie ruchu pomiędzy użytkownikami a serwerami. Znajduje się dokładnie po środku, tak jak na tym diagramie, takim bardzo uproszczonym. Stosuje się go najczęściej w większej skali, jak jest większy ruch, bądź jakieś konkretne potrzeby. Podstawowymi takimi cechami CDN jest offloadowanie tej infrastruktury backendowej poprzez jakiś caching um, i akcelerowanie dostarczania tej treści. Ale wiele CDN-ów um, posiada dodatkowe funkcje, jak bardziej zaawansowany load balancing, um, absorbowanie ataków DDoS, um, transkodowanie strumieni wideo, bo nie mówimy tylko o CDN-ach dostarczających um, treść, um, webową, ale również i, i wideo, czy transkodowanie obrazków w czasie rzeczywistym. I właściwie yy, powstaje pytanie, jak taki CDN zademonstrować, jakąś pojedynczą funkcję, jakąś pojedynczy feature yy, w prosty i efektywny sposób. Na pewno potrzeba pewnej infrastruktury. Yy, I dzisiaj opowiem o takiej infrastrukturze, jak ją zbudowałem, z jakich komponentów i jak to wszystko zautomatyzowałem. Nazywam się Łukasz Czerpak, od 7 lat pracuję w Akamai, najpierw jako solution architect, później teraz enterprise architect. Jestem odpowiedzialny za integrację platformy, jakieś niestandardowe integracje, bardziej zaawansowane kustomizacje produktów i mój zakres to jest web performance i, i rozwiązania devopsowe. Przed Akamai projektowałem, wdrażałem i, i budowałem systemy bankowości elektronicznej przez wiele lat. Od, może nie od czasu do czasu, bo to jest raczej proces ciągły, ale tak już w ramach hobby administra, administruję takimi małymi serwerami z typowymi usługami ISP. Platforma y, y, firmy, w której pracuję, y, ona jest tak nazywana Akamai Intelligent Platform, to jest bardzo duża sieć serwerów, ponad 250 tysięcy, które, które są podpięte do ponad 2,5 tysiąca sieci. Jest obecna... Przepraszam, ale coś... Techniczne problemy. Jest obecna w 4 tysięcy lokalizacjach. Te serwery są obecne w 4 tysięcy lokalizacjach w 140 krajach na świecie. My tak naprawdę jesteśmy obecni w wielu sieciach szkieletowych providerów, jest to tak zwana first mile i dbamy o dostarczenie treści już do samego końca, do tej infrastruktury backendowej. Mówi się, że około 15 do 30% ruchu internetowego przechodzi przez, przez naszą infrastrukturę. Na takim diagramie widzimy, co jest nam potrzebne, żeby zademonstrować działanie pewnych funkcji bądź feature'ów platformy. Potrzebny jest backend, czyli coś, co będzie serwować treść. To, mogę, to mogą być strony, to może być jakiś streaming, materiały wideo i tak dalej. Potrzebujemy użytkowników, którzy wygenerują nam ten ruch, tak żeby ten ruch przechodził przez platformę. No i oczywiście potrzebujemy na platformie jakiejś konfiguracji. Ja na tym się nie będę dzisiaj skupiał, ponieważ ja pracuję w Akamai i te wszystkie artefakty, które są niezbędne do testowania, one są, one były dużo wcześniej ustawione, mamy ich, one cały czas są skonfigurowane, nie musimy ich stawiać od nowa i, i, i usuwać, tak jak w przypadku innych komponentów, które nas po prostu kosztują. Czyli jeśli mamy taką strukturę, potrzebujemy użytkowników. I teraz jeśli mówimy o demie, 
trudno mieć dla każdego dema jakąś bazę użytkowników, e, dużą bazę, bo tak jak przypominam, CDN to skala, a skala to duży ruch, a duży ruch to bardzo dużo użytkowników, najczęściej rozlokowanych na wielu e, kontynentach. E, zakładamy, że to nie jest jedna infrastruktura demo, bo e, chcemy, żeby tych infrastruktur było więcej, tak żeby ludzie, którzy potrzebują coś zademonstrować, nie musieli czekać, aż ktoś poprzedni odda infrastrukturę, tylko żeby można było wiele, wiele takich infrastruktur niezależnych tworzyć. Więc nie możemy sobie pozwolić na to, że nie mamy szans na to, żeby mieć taki user base, żeby mieć tylu użytkowników, którzy wygenerują taki ruch. Czasem też potrzebujemy, żeby były jakieś spajki w tym, w tym ruchu, to też nie jest do osiągnięcia, nie możemy kogoś poprosić, słuchaj, to klikaj teraz bardzo szybko <śmiech> i tak z pół miliona osób. Na back, z backendem jest trochę prościej, bo to są dalej serwery, tylko nieprodukcyjne, nie możemy użyć niczyich serwerów produkcyjnych, bo jeśli my będziemy na przykład badać możliwości absorpcyjne jakichś ataków, i no to nie możemy dopuścić, że jakiś system produkcyjny zaatakujemy i zostanie on po prostu położony. Więc to muszą być oddzielne serwery z jakimiś działającymi aplikacjami oczywiście, żeby móc widzieć, co się dzieje. Czasem z różnymi lokalizacjami, czasem to będzie jeden serwer, czasem to będzie pięć serwerów, w zależności od co, demo, co demonstrujemy i na, na platformie. Fajnie by było też mieć jakiś feedback, ponieważ jest to infrastruktura demo, więc nie wy... Więc musimy pokazać, co się dzieje na backendzie, musimy też pokazać, ilu mamy tych wirtualnych użytkowników, jak ci użytkownicy y, widzą system, czy ten system działa szybko, wolno i tak dalej. No i musimy też mieć jakiś wpływ na to demo, choćby zmniejszyć ilość tych wirtualnych użytkowników, bądź zwiększyć, e, powyłączać jakieś funkcje, na tej naszej platformie akamowej też pozmieniać na przykład jakieś parametry w produkcie, który testujemy, tak żeby pokazać, tak zademonstrować, jak to wszystko funkcjonuje. I widzicie, tu jest na przykład jeden z dashboardów, który jest elementem jednego z dema. Tu jest inny dashboard. Jak widzicie, one bazują jakby na tym samym silniku, one są podobne, natomiast różne treści są prezentowane, różne statystyki i też różne funkcje są dostępne. Są jeszcze inne wymagania co do takiej infrastruktury. Mianowicie ona musi być łatwa do postawienia do, czy ktoś yy, chce zademonstrować. Nie może to wymagać yy, jakiejś bardzo mega wiedzy, no bo nie możemy liczyć, że każdy będzie tą wiedzę posiadał. Yy, musi też to być w miarę efektywny proces, czyli znowuż nie możemy pozwolić sobie na to, żeby ta infrastruktura się budowała w przeciągu 4 godzin, bo mamy na przykład pół godziny i, i chcemy w ciągu pół godziny komuś coś pokazać. Więc te mechanizmy prowizjonowania i deprowizjonowania powinny być bardzo efektywne, szybkie. Musi być wiele instancji, tak żeby można było jedno demo pokazywać równolegle przez, wielu, przez wiele osób. No i fajnie, gdyby to w ogóle było kosztowo efektywne. Możemy użyć 20 tysięcy serwerów, i utrzymywać je cały czas w stanie up and running, no ale to będzie kosztować. Więc ten logiczny, logiczny widok tego dema nam się troszeczkę zmienia, bo no nie mamy już tych rzeczywistych użytkowników, tylko generator ruchu tak naprawdę. Doszedł nam dashboard, no reszta, tak jak mówiłem wcześniej, artefakty, jakieś konfiguracje na platformie i backend, który, na którym mamy jakąś aplikację. To jest taka mniej więcej logiczna, logiczny przegląd tego, co, co jest niezbędne. Z testów i takiego na początku researchu, jaki wykonałem, wyszło mi, że, co nie jest akurat tutaj żadnym odkryciem, Najlepiej byłoby wykorzystać zasoby chmurowe, ponieważ je możemy szybko pozyskać, je możemy szybko zamknąć, płacimy tylko wtedy, kiedy je używamy. To jest w sumie dosyć efektywne chyba. Potrzebujemy jakąś domenę, no bo to są strony. Chcąc pokazać, jak to działa, wpisujemy jak, jakąś domenę, ale to jest już powiedzmy najmniejszy akurat tutaj 
kosztowny wymóg. Średnio demo będzie potrzebowało około 8 instancji, 8 serwerów, różnego typu oczywiście. Ja się zdecydowałem w ogóle na AWS, bo miałem trochę doświadczenia i było mi po prostu najszybciej tą platformę wykorzystać. Więc takie średnio jedno demo będzie, u nas przynajmniej potrzebuje około 8 serwerów, które są zdeployowane w mniej więcej 5 regionach na świecie. I obecnie ta infrastruktura, ona prezentuje trzy różne produkty. Każdy ten, każde demo, czyli mamy trzy różne dema, każde demo występuje w czterech instancjach, co daje nam 12 instancji, razy mniej więcej 8 serwerów, to jest około 100 instancji EC2 wraz z tymi wszystkimi artefaktami na AWS, jak security groupy, VP, VPC i tak dalej. Jak używacie, to wiecie, ale to jest już powiedzmy mniejszy, mniejszy problem z tym. Dobrze, czyli mniej więcej infrastrukturę sprzętową mamy, wymogi przynajmniej, mamy ustalone. Jeśli chodzi o to, co będziemy instalować na tej infrastrukturze, na zaczniemy od backendu, bo chyba najprościej. Ja wybrałem LAMPstack, czyli Ubuntu, Nginx, PHP, MariaDB i na tym LAMPstacku yy, wybrałem Magento, czyli taki e-commerce'owy portal dynamiczny, napisany właśnie w PHP. -ie. Do tego yy, Magento udostępnia takie sample data. Yy, jak widzicie, po zainstalowaniu Magento i w graniu sample data pojawia się fa całkiem fajny nawet portal, można wyszukiwać produkty, bawić się, dodawać do koszyka, czyli symulować takie transakcje. Oczywiście to przekłada się na jakieś obciążenie na serwerze. Dla prostszych rozwiązań nie ma aplikacji dynamicznej, tylko jest statycznie strony, na przykład z tysiącem obrazków. Są po prostu różne warianty. Żebyśmy wiedzieli, co się w ogóle dzieje na tym backendzie, ja użyłem Prometheusa. To jest takie narzędzie do kolekcjonowania, zbierania danych. Ono, yy, można yy, te dane agregować w Prometheusie, yy, wysyłać query i, i otrzymywać już zagregowane dane. Yy, on się sprawdził yy, bardzo dobrze. Yy, bardzo mi się spodobał ten pool model, czyli że Prometheus nawiązuje połączenia z systemami, które monitoruje i stamtąd zbiera statystyki wtedy, kiedy on to potrzebuje. To mi się bardzo przydało w niektórych sytuacjach. Zbieram statystyki podstawowe, CPU, pamięć, jakieś metryki systemowe, jakiś średni load, ale też statystyki z serwera www, tak żeby widzieć, widzieć co się dzieje. Jeśli chodzi o generator ruchu, tam było kilka możliwości i e, wybrałem Lowcasta. To jest narzędzie Pythonowe. Czy ktoś w ogóle korzysta z Lowcasta? Świetnie. E, ono jest przede wszystkim e, dosyć proste, e, ale nie znaczy, że tylko proste scenariusze potrafi wspierać. E, jest napisane w Pythonie i też w Pythonie deklaruje się tą interakcję użytkownika z systemem, czyli gdzie klikamy, co robimy i tak dalej. Obsługuje sesję, nie renderuje html i javascriptu, czyli jest w miarę lekkie, może się skalować od jednego użytkownika do tysięcy, czy nawet twierdzą na, na portal do miliona, tego nie próbowałem. I to oczywiście implikuje fakt, że może działać na jednym serwerze, bądź może działać na całej farmie serwerów, w trybie master-slave, czyli jest jeden master i jest wiele slave'ów rozsianych. Taki przykład, nie wiem, czy to dobrze widać, w ogóle nie widać. Zaraz coś z tym zrobimy. Jak widzicie, to jest taka klasa pythonowa, nie trzeba znać pythona, żeby zrozumieć, co tu się dzieje, tu jest kilka metod, każda z metod, widzicie, że jest jakiś URL, jakaś ścieżka, która ma zostać odwiedzona i e, przez ten skrypt. I ten skrypt, e, każda z tych ścieżek ma też przypisaną wagę. Im wyższa waga, tym większe prawdopodobieństwo, że ta strona zostanie odwiedzona. Czyli tu jest bardzo prosty przykład tak naprawdę, ale on pokazuje, że homepage, czyli ta slash, będzie odwiedzany najczęściej. E, kolejne strony będą odwiedzane rzadziej. Oczywiście to będzie w jakimś tam losowym e, schemacie, ale zgodnie z wagami. Tymczasem tu jest ciekawy, mm, przypadek, ponieważ strona About Us 
będzie również czyścić e, wszystkie kuki. Co to oznacza? To oznacza tak jakby zamknięcie przeglądarki. To tak jakby użytkownik sobie już poszedł i następny request, jaki wykona ta klasa, to tak jakby nowa sesja e, w systemie. E, tam jest jeszcze takie, są dwa parametry, których nie widać. Te requesty możecie zapytać, jak często są wykonywane. One są wykonywane w takim przedziale z opóźnieniem od 4 do 8 sekund, to jest zdefiniowalne. Można tworzyć bardzo skomplikowane scenariusze, tworzyć takie sety tych tasków, zagnieżdżać i tak dalej. Ja czegoś takiego nie potrzebowałem, to było w zupełności wystarczające. Jest możliwość po pierwsze wysłania czegoś ekstra. Jak widzicie tutaj są dodatkowe headery x 4 adet 4 i user agent. To jest symulacja user agenta, czasem jest to user agent mobilny, czasem to jest tabletowy, czasem to jest desktopowy. To jest nam potrzebne, by zebrać później statystyki, znowuż z headera, czy treść, którą odpowiedział serwer, była treścią przeznaczoną dla urządzenia mobilnego, czy był to tablet, telefon, czy może desktop. Jak widzicie, da się tutaj po prostu wejść troszeczkę głębiej, i wpłynąć na, na to, jak ten request i, i response jest, jest procesowany. Można robić takie różne też czary-mary, znaczy to też nie jest żadna magia. Lowcast to jest aplikacja, która działa w oparciu o, o framework Flask, to jest webowy framework. I można sobie dodać taki ekstra endpoint, bo Flask jest w ogóle, wystawia się na porcie i można sobie tam otworzyć przeglądarkę i do niego wejść, za chwilę będę o tym mówił. Można sobie dodać taki ekstra URL, który będzie, w którym możemy zakodować, co będzie zwracane. I tu jest jakby inwencja twórcza, co jest potrzebne. Mnie jest potrzebne z lowcasta, są mi potrzebne pewne statystyki, których lowcast domyślnie nie dostarcza, czyli na przykład te wizyty urządzeń desktopowych, mobilnych i tabletu. Mniejsza o kod, bo chyba tego nie widać tam z tyłu, ale są możliwości rozszerzania w bardzo prosty sposób. Notabene to, co jest zwracane przez ten endpoint, jest w formacie Prometheusa, więc ja mogę Prometheusem zaciągnąć statystyki z lowcasta bez żadnej konwersji, bez y, instalowania jakiegoś y, dodatkowego narzędzia. Sam lowcast ma też GUI, e, można się nim trochę pobawić, podstawowe informacje, jakiś e, średni czas odpowiedzi dla tych wszystkich urli, maksymalny, minimalny, ilość błędnych, poprawnych odpowiedzi. Można też zauważyć pewne fajne cechy albo błędy. Na tym wykresie, tego tu trochę ucięło, przede wszystkim jest ilość użytkowników, a tu jest średni czas odpowiedzi. Widzimy, że na samym początku nie ma żadnych użytkowników, nagle pojawia się jeden użytkownik, a czas odpowiedzi skacze do prawie 3 sekund. I... Akurat w tym konkretnie wypadku, co się dzieje? Jest to aplikacja Magentu, jest to pierwszy request do tej aplikacji, skrypty PHP muszą się przekompilować, template'y muszą się przekompilować, to zajmuje po prostu na maszynie trochę czasu, ona w tym czasie wstrzymuje odpowiedź, stąd te trzy, prawie 3 sekundy i jak już przekompilowane, to osiągamy jakiś stabilny poziom. Czyli coś, co... Yy, być może ciężko byłoby zaobserwować na takim rzeczywistym produkcyjnym systemie, bo pewnie jak wystartujecie serwer, to momentalnie albo jakiś crawler, albo Google Bot, albo jakiś użytkownik wejdzie, już jakby tracicie ten moment tego, zaskocze... tego pierwszego, tej pierwszej szansy, żeby zaobserwować, czy coś się dzieje. Tutaj dzięki osobnemu środowisku i, i takiemu narzędziu można, można się trochę pobawić i zasymulować różne rzeczy. Tutaj jest trochę inny przykład, kiedy zwiększamy ilość użytkowników w sposób bardzo stopniowy, nagle zwiększamy dwukrotnie i widzimy, że na serwerze serwer zaczyna odpowiadać też dwukrotnie wolniej, ale później troszeczkę spada i tu akurat nie analizowałem tego jakoś bardzo, ale mogę się jedynie domyślać, że ponieważ ten PH to jest tak naprawdę, stoi na FPM-ie, i jest tam jakaś pula i na początku, jak mamy mało użytkowników, a później skacze to razy dwa, to po prostu musi się ta pula dosyć poszerzyć, co zajmuje znowu jakieś tam zasoby, w związku z czym czas odpowiedzi jest dłuższy i troszeczkę się tam stabilizuje, tak? Więc to jest bardzo, bardzo fajne. 
ma też API, lowcast, jeśli nie chcecie używać GUI, statystyki można sobie pociągnąć poprzez HTTP API. Tu są, tego znowu chyba dobrze nie widać. Tu są takie dwa wywołania z command line'a, jest HTTP, który uruchamia lowcasta, symulację 100 wirtualnych użytkowników i zatrzymuje. Jedyne, co mi brakło w tym oprogramowaniu, to to, że jak sobie go postawimy i on działa, jest otwarty ten webowy port, to nie ma żadnej autoryzacji. Ale to zostało rozwiązane w sumie dosyć prosto, to znaczy postawiłem na froncie Nginxa z Basic Auth i dodatkowo jeszcze obsługą course headerów. O czasem z dashboarda potrzebujemy bezpośrednio zrobić request, to są różne domeny, więc żeby zrelaksować same origin policy. Ale tu jest ta autoryzacja zrobiona przez, przez Engine, Nginx I, i dzięki temu jest przynajmniej trochę zabezpieczona infrastruktura przed niepowołanym dostępem. Jeśli chodzi o dashboard, czyli to, co widzieliście, te wykresy, to jest głównie zbudowane na bazie Grafany, przynajmniej ta wizualna część Prometheusa, o którym powiedziałem wcześniej. Jest jeszcze taki trzeci komponent, Helper App, o którym powiem na samym początku, bo ten dashboard ma za zadanie pokazać, co się dzieje z backendem, co się dzieje z Akamajem, co się dzieje z Locastem. Ma też możliwość, y, powinien mieć możliwość y, wpływu. Możemy zmniejszać, zwiększać ilość użytkowników, możemy zmieniać parametry na a, platformie Akamai, czyli mamy nie tylko odczyt, ale mamy również taki zapis, czyli musimy mieć taki read-write, dostęp do systemów. Ponieważ dashboard jest aplikacją www, nie chcielibyśmy, żeby w przeglądarce w HTML-u były zahardkodowane hasła, klucze, cokolwiek jest potrzebne, by dostać się do tych systemów. I helper app to jest takie proxy napisane w, Pythonie, w Pythonie, które zawiera wszystkie klucze, dane dostępowe, a Grafana tylko po prostu wysyła request do tego proxy. Sama Grafana, kto używa? O to ja nawet nie podejmę się próby przedstawienia, ponieważ to jest kapitalny produkt i ma masę świetnych opcji. Wylistowałem kilka, które mnie się najbardziej przydały. I jest, tak, są tematy, ponieważ to musi wyglądać świetnie, ponieważ to pokazujemy klientom, a Grafana wygląda świetnie i tu też jest dzięki Grafanie duży sukces. Na takim dashboardzie, to jest dashboard jednego z naszych dem. Widzicie komponenty, które mm, używacie pewnie na co dzień. Są to stacked graphs, one są za, e, zaznaczone na czerwono, ale są też rzeczy, które mm, są niestandardowe. I my nie pisaliśmy żadnych dodatkowych pluginów, tylko po prostu zrobiliśmy zwykły, e, wsadziliśmy tutaj HTML. To jest panel tekstowy i tutaj w tym panelu tekstowym można wybrać, czy to ma być tekst, czy to ma być HTML i wsadziliśmy JavaScript, wsadziliśmy HTML i dzięki temu mamy kontrolki i jak klikniemy na te kontrolki, JavaScript kontaktuje się z helper app i, i wykonuje jakąś akcję. W przypadku tego większego widgetu, powiedzmy to tak, tu jest trochę więcej rzeczy i trochę więcej dependency, Dependencies, zrobiliśmy iframe i ten, czyli znowuż panel tekstowy z HTML-em i iframe do, do dema, które jest serwowane przez właśnie demo helper app, czyli tą, tą taką aplikację proxy, ona też również serwuje HTML, JavaScripty i CSS-y tej części dashboardu. Więc w sumie taki bardzo szybki, Powiedziałbym, że taki nawet toporny ten workaround, ale z drugiej strony działający i nie mieliśmy z tym modelem, takim modelem żadnych, żadnych problemów. Teraz jak to zostało zabezpieczone, bo powiedziałem, że demo helper app ma te wszystkie klucze i do demo helper app dashboard się odwołuje. No, jeśli dashboard się odwołuje, to ktoś z zewnątrz też się może odwołać. Sam, sama Grafana ma mechanizm autentykacji i autoryzacji, może ona działać w oparciu o różne mechanizmy, ale ma też coś takiego, co się nazywa auth proxy. 
Jeśli zrobimy autoryzację w jakimś innym narzędziu, a w tym wypadku jest to serwer Nginx i powiemy grafanie, że tak, już wiemy, że to jest poprawny użytkownik, poprawne hasło, to grafana już nie będzie wyświetlać okienka z logowaniem, tylko będzie ufać, że to jest już użytkownik, który został zautentykowany, czy tam uwierzytelniony, przepraszam. Wykorzystana, wykorzystany basic auth na, na Nginxie jest nie tylko do grafany, ale również do helper app, czyli jeśli wchodzimy na ten dashboard, jest basic auth od Nginxa, tam się autoryzujemy i automatycznie dostajemy dostęp do grafany i automatycznie dostajemy dostęp do demo helper app. Demo helper app to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, slash demo, czyli ta aplikacja, plus dostęp do API yy, tej aplikacji, czyli serwer Nginx na froncie autentykuje i później wszystkie zasoby już są, yy, mamy, mamy do nich dostęp. Ten mechanizm out proxy to jest yy, tylko mechanizm, jaki użyjecie w Nginxie, to jest już wasza decyzja. Natomiast grafanie trzeba powiedzieć o tym, że użytkownik jest zautentykowany, uwierzytelniony specjalnym headerem. To się w grafanie dodatkowo włącza. Jest podlinkowany artykuł. Myślę, że to będzie ta prezentacja udostępniona, więc to możecie, jak nie używaliście, nie wiem, to, to, to możecie w tym artykule to doczytać. Więc wyodrębniliśmy sprzęt, czy tam zasoby cloudowe. Wyodrębniliśmy oprogramowanie. Mamy, logi mamy logiczną jakąś strukturę e, sieciową tego wszystkiego, jak będzie to ze sobą gadać. Jak to wszystko zautomatyzować w tym momencie? No bo mm, jak widzicie, masa komponentów, masa interakcji, dużo rzeczy do, do ustawienia, e, więc ręcznie byłoby to nieosiągalne e, w skończonym czasie. E, pomocy tutaj e, jest rozbicie infrastruktury na warstwy. Tak jak też yy, mówi, mówiłem, najpierw ta warstwa sprzętowa, czy tam zasobów yy, yy, chmurowych, później warstwa programowa, czyli wszystkie usługi, konfiguracje, yy, aplikacje do zdeployowania i na, na samej górze jakieś konkretne yy, elementy, które są specyficzne dla dema. To mogą być na przykład login hasło dostępowe do dema, to może być niezbędne dane, by dostać się do platformy Akamai i tak dalej. Dla tej konkretnie instancji dema, ponieważ jak mówiłem wcześniej, każde demo jest niezależne, a można tych instancji mieć wiele. Podczas researchu napotkałem się, nie wiem czy widzieliście coś takiego, Xebia Labs zrobiło takie zestawienie tuli devopsowych, Przypomina to tablicę okresową pierwiastków. Fajne narzędzie, fajnie się CV pisze z tym. <śmiech> Żartuję oczywiście. <śmiech> tu jest fajnych narzędzi, kilka można znaleźć. Jeśli nie siedzimy w jakimś konkretnie temacie, o trudno siedzieć wszędzie, to przynajmniej można zainspirować się, zainspirować się tym, tym wykresem. Przydatne też... Było, był taki diagram y, Tomasza Limoncelli z y, książki Practice, Practice of Cloud System Administration. Wszystko jest dzisiaj w chmurze, w kontenerach, w kubernetesach i tak dalej, ale nie wszystko musimy automatyzować. I y, Tomas pokazuje, jest na osi, y, oś Y, przedstawia... Y, jak często zadanie, dane zadanie wykonujemy, oś X, stopień skomplikowania tego zadania. I mm, jaki płynie z tego morał? Jeśli y, mamy zadania częste, y, które są łatwe do, zautoma do zautomatyzowania, no to oczywiście automatyzujemy. Jeśli coś jest trudne i wykonujemy to rzadko, udokumentujmy to, krok po kroku. I nie ma sprawy, nie musimy wszystkiego oskryptowywać, nie musimy... Można robić niektóre rzeczy manualnie, nie, nie, nie trzeba za wszelką, cenę, za wszelką cenę automatyzować. To było takie dobre potwierdzenie, do, dobrze zadziałał na zdrowy rozsądek. Wracając do tych warstw, wybrałem dwa narzędzia, Ansible i Terraform, do zautomatyzowania tych zadań. Więc... Ja y, znowuż tylko ślizgnę się po temacie. Terraform to jest y, 
narzędzie do wyrażania infrastruktury za pomocą kodu i do automatyzacji tworzenia tej infrastruktury i oczywiście do usuwania tej infrastruktury. Ono ma, potrafi rozmawiać z różnymi silnikami, z różnymi cloudami. W moim konkretnie przypadku rozmawia z AWS-em, tworzy instancję, inicjalizuje maszyny, specyfikuje, co należy wykonać, by instancja była w pełni, w pełni sprowizjonowana. Taki przykład to jest język HCL, HashiCorp Configuration Language, za pomocą którego wyraża się tą infrastrukturę. To jest oczywiście jakiś fragment. Widzicie, że jest resource typu AWS Instance, nazywa się on DC DC1, czyli Data Center 1, instancja typu T2 Nano, jest wskazanie, jaki obraz użyć, jaki klucz do jakiej security grupy podpiąć i tutaj na dole jest jeszcze sekcja odpowiedzialna za tak naprawdę zainstalowanie, zaktualizowanie pakietów. Jak widzicie, jest to pewna warstwa abstrakcji. Dzięki temu językowi jesteśmy w stanie wyspecyfikować całą infrastrukturę. Ansible zaś odpowiedzialny jest w, za instalację oprogramowania, instalację konfigów, za deployment tego magentu, za ściągnięcie tej bazy przykładowej danych, która notabene chyba zajmuje 200 mega albo nawet trochę więcej i wgranie jej wiele różnych tasków. Plus jakiś tuning w SysCTL czy, czy w jeszcze paru innych miejscach. I podobnie jak z Terraformem, prawie wszyscy używają Ansible, więc myślę, że tutaj nie muszę tłumaczyć, ale szybciutko też jest język, za pomocą którego wyraża się, co należy wykonać, jakie zadania, to się grupuje w role, później w cały playbook i po prostu Ansible krok po kroku te wszystkie role wykonuje. Po zakończeniu mamy wszystko zainstalowane, skonfigurowane. Więc ja po, tym, po tej implementacji Ansible'a i Terraforma byłem przeszczęśliwy. Przede wszystkim miałem wszystko udokumentowane, ponieważ ten kod Terraforma i Ansible'a, on też dokumentuje, co się tak naprawdę, co na tej infrastrukturze potrzebujemy. No i wszelkie zmiany, jeśli oczywiście trzymamy to na repozytorium, one też są w repozytorium i możemy porównywać poszczególne wersje. No i druga rzecz, która była fantastyczna, to Immutable Infrastructure, czyli, że ja nigdy nie, nie musiałem systemu zmieniać w trakcie jego działania, tylko jak uznałem, że kurczę, tu się pecha by wywala, bo na przykład za mało, bo ma te limity za małe i trzeba mu zwiększyć, no to ja w repozytorium zwiększałem, to repozytorium później było wypychane do, do tej infrastruktury demo, jak każda nowa instancja już była tworzona według nowych reguł, które, które tam były w repozytorium. Więc generalnie super, super. Ale po takim pierwszym wow przyszła refleksja. To się dzieje tak mniej więcej, działo zajmowało 25 minut. Te 8 serwerów, te wszystkie Nginx, Grafany i tak dalej, to wszystko, wszystko. Więc w sumie fajnie, bo jakbym chciał to robić ręcznie, może bym się wyrobił w jeden dzień, może by mi to zajęło dwa dni. Jakbym się nie pomylił. No więc yy, fajnie, ale czy aby nie da się tego jakoś przyspieszyć? No i yy, prowizjonowanie chmury i zasobów to było około dwie minuty. Takie jakieś specyficzne rzeczy to było też może około minuty, półtorej. Yy, natomiast cała ta właśnie środkowa warstwa ona zajmowała bardzo długo. I oczywiście to zostało zoptymalizowane z wykorzystaniem AMI, czyli obrazu. Na AWS-ie to się nazywa Amazon Machine Image i jeśli stawiamy EC2, to musimy jakiś system tam wgrać i mamy do wyboru bardzo dużo różnych obrazów. Możemy też sami przygotować taki obraz. Ten obraz Przygotowałem z, z wykorzystaniem Ansible'a, ponieważ on tak naprawdę jest odpowiedzialny za instalację tej środkowej warstwy. Natomiast do orkestracji użyłem Packera. Packer, notabene ta sama firma co Terraform, to jest narzędzie do tworzenia obrazów, wspiera różne platformy, różne formaty, obsługuje wiele różnych tuli. 
W moim konkretnie przypadku proces tworzenia obrazu wygląda w ten sposób, że Packer sobie tworzy taką tymczasową EC2, uruchamia tam Ansible, buduje AMI, bierze snapshot, eksportuje i wgrywa na, do tych regionów, gdzie to AMI będzie potrzebne. Taki przykładowy plik, który specyfikuje właśnie AMI dla, dla serwera www, dla takiej instancji, zawiera dwie sekcje, builders i provisioners. Builders, gdzie budować, na czym budować, czyli jest tam instancja T2 medium, jakich kluczy użyć, jakie... to jest taki podstawowy, jakby definiuje środowisko, w którym będzie budowane i co będzie budowane. Natomiast jak będzie budowane znajduje się tutaj w provisioners i widzimy tutaj dwie sekcje. Jedna to jest takie polecenia shellowe i drugie wykonanie tego Ansible. No Ansible nas nie zaskakuje, bo jakby on jest głównym tutaj wykonawcą. Natomiast tu jest taki trik Cloud init, który jest użyty w momencie stawiania tej maszyny, to jest apt-get, update, apt-get, upgrade plus instalacja Pythona. I ten cloud init, on czasem się wykonywał bardzo szybko, a czasem wykonywał się bardzo wolno. Jeśli on się wykonywał bardzo wolno, to ten skrypt Ansible, on się zaczynał zbyt wcześnie, no oczywiście tam były loki, więc się ten Ansible wywalał i cały proces budowania się zatrzymywał. Więc tu jest taka prosta pętla, która sprawdza, czy plik boot finished jest obecny i jeśli jest obecny, no to dopiero przystępuje do, do, dalszej, do dalszych czynności. To wyszło jakoś tak zupełnie niespodziewanie. Ja nie byłem świadomy, myślałem, że Packer sobie w jakiś automagiczny sposób potrafi zaczekać, a okazało się, że chyba nie. Przykładowa sesja w terminalu, odpalamy tego pakera z plikiem konfiguracyjnym, widzimy, że jest jakaś EC2 postawiona, wykonuje się cloud init, to jest ta pętla, o której przed chwilą mówiłem, później po cloud initie wykonuje się Ansible, po tym jak się Ansible wywali, wszystko jest usuwane, więc nie musimy iść i sprzątać na, na AWS-ie, to zrobi packer, jest błąd, ja się tu machnąłem w nazwie pakietu, jak jest wszystko ok, AMI jest y, wgrane do, do tych regionów, gdzie, gdzie ma być wgrane. Y, skończyłem z czterema AMI, dla dashboarda, dla tra, y, generatora ruchu, dla dynamicznego backendu i statycznego. Y, backend co w takim AMI się znajduje? Nginx, PHP, MariaDB, Magento plus Sample Data, podstawowe pliki konfiguracyjne, Prometheus exporter, exporter do eksportu statystyk, plus jakieś tweaki. Na, na lowcaście znajduje się lowcast, Python, Nginx, jakieś tweaki systemowe i to co ważne, Lokas domyślnie w tym AMI nie startuje, nie ma plików startowych dla niego, nie ma też tego scenariusza, tego user behavior. No bo na tym etapie AMI, to AMI może być użyte w wielu różnych scenariuszach, w wielu różnych demach. I tak samo jest taki dummy, taki po prostu pusty plik, pas WD, no bo na tym etapie też nie wiemy, jakie, jaki jest użytkownik hasło dostępowy do tego dema. To jest generowane w czasie rzeczywistym, w momencie stawiania dema. Podobnie rzecz się ma z dashboardem. Dashboard AMI podobnie. Jest Nginx, Docker, Grafana. O, właśnie, Grafana i Prometheus są na Dockerze. Było po prostu łatwo i było to ogarnąć w ten sposób, ale to jest mało istotne. Nie ma konfiguracji, nie ma dashboardu wgranego w Grafanę i nie ma konfiguracji Prometheusa. Tak samo jest pusty plik password. Plus są jakieś tam skrypty, które później wykorzystywane są w momencie stawiania konkretnego dema. Efekt piorunujący. Całość wstaje po 3-4 minutach. Rewelacja. Nic dodać, nic ująć, byłem zadowolony, to mnie satysfakcjonowało. Być może można było gdzieś jeszcze coś zoptymalizować, gdzieś coś inaczej rozwiązać, ale było to już na takim poziomie, który nas, mnie i, i, i ludzi w mojej firmie satysfakcjonowało w 100%. Chciałem powiedzieć słowo o testowaniu tych AMI, bo Packer tworzy sobie EC2, to są jakieś koszty, ja na początku, w ogóle ten projekt, on nie, wziął, nie był od razu myślany o takiej skali, tak naprawdę zaczęło się od, hej Łukasz, tam mamy taki produkt, może byś przygotował jakieś demo i to była jedna instancja jednego produktu, nic więcej. 
a później uznaliśmy, że to jest w sumie fajna sprawa i można by to powielić i jeszcze zrobić tak, żeby właśnie było kilka instancji, ale no to pociąga za sobą jakąś automatyzację i tak dalej. Pojawił się problem, no okej, okay, ale to trzeba wtedy dobrze potestować i, i ten development też był trochę dłuższy, więc wykorzystałem Vagranta. Vagrant tworzy zamiast EC2 lokalnie wirtualną maszynę, yy, taki plik definiujący, bardzo fajne narzędzie, yy, w pliku konfiguracyjnym, jakiego, jaką maszynę postawić, ile pamięci jej dać, jaki obraz, jaki system operacyjny. W Ansible Inventory musimy po prostu wskazać, bo Vagrant sobie tworzy maszynę, tworzy klucz dynamicznie, więc Ansible musi wiedzieć, którego klucza użyć i w zasadzie to już wystarczyło, żeby sobie po prostu lokalnie dewelopować bez konieczności użycia AWS-a. Chciałem powiedzieć o strukturze projektu w Terraformie, ponieważ tutaj też Trzeba było przyjąć pewne, pewne rozwiązania, yy, które by umożliwiały właśnie stwarzanie, tw efektywne tworzenie wielu instancji i, i wykorzystanie kodu wielokrotnie. Yy, więc jak logicznie popatrzymy, jeśli mamy demo, to mamy taki główny moduł, który specyfikuje dalej co potrzebuje. I tu widzimy, że jedną instancję dashboardu, pięć instancji lowcasta i trzy instancje backendu. Różne dema będą potrzebowały różnej ilości y, tych komponentów. Znaczy zawsze będzie jeden dashboard, ale duży, może być backendów mniej lub więcej i tak samo tych generatorów y, ruchu będzie, może być więcej y, lub mniej. Y, tu widzimy ich pięć. Jeden jest master, cztery to są slave'y. Bo to jest w trybie rozproszonym, czyli musi być master. Jeśli chodzi o y, file system pliki, o, to będzie bardzo ciężko e, pokazać. Ja po prostu szybciutko powiem. To jest ten główny projekt na, na czerwono i on tak naprawdę zawiera plik main.tf, który importuje te wszystkie, y, y, wszystkie podmoduły, czyli dashboard instance, lowcast instance, origin instance. I teraz by każdej na instancji nadać to unikalność, to każda instancja ma swój plik ze zmiennymi. I teraz, jak to się dzieje dalej? Jeśli stawiamy lowcast low master i lowcast slave, stawiamy z tego samego AMI, ale to, czy dane AMI będzie masterem czy slave'em, o tym decyduje init script. A init script mówi, jak uruchomić proces lowcasta. W przypadku mastera, Trzeba tam podać inne parametry, w przypadku slave'a trzeba podać adres mastera. Czyli yy, i w, yy, w Terraformie, jeśli ustawimy lowcast master na true, wtedy Terraform uruchomi tą część, która jest odpowiedzialna za uruchomienie mastera. Jeśli domyślnie lowcast master jest false, to po prostu yy, wykona, nie wykona się ten, yy, ta część yy, odpowiedzialna za, mas za konfigurowanie mastera, tylko za slave'a. Inny init script zostanie podgrany. Natomiast y, poszczególne cechy danego dema, na przykład jaką instancję użyć do, y, do mastera, jaką instancję użyć do slave'a, y, w które regiony wsadzić te, te instancje, y, to jest w pliku ze zmiennymi. I każda instancja dema ma swój plik ze zmiennymi, więc możemy sobie w zasadzie każdą instancję wsadzić w różne regiony i jeszcze tak na, jako dodatkowo, ponieważ Terraform, przynajmniej w moim rozumieniu, głównie jest odpowiedzialny za prowizjonowanie tej infrastruktury. Ale trzeba tam coś dopokonfigurować, trzeba potworzyć hasła, trzeba wgrać dashboarda. Można by to było zrobić jakimś ansiblem albo czymś innym. Ja nie chciałem dodawać żadnego dependencji, tylko chciałem, żeby ktoś, jak będzie uruchamiał demo, to żeby musiał mieć tylko tego Terraforma. No i wykorzystałem taki mechanizm, który się nazywa null resource. Tam można wprowadzić takie warunki, kiedy... Ten, ten resource należy y, utworzyć i jak go utworzyć, to jest, może mi się to uda powiększyć, tu to, co widzicie, jest odpowiedzialne za to, by po postawieniu EC2 z obrazu AMI dashboarda, żeby zalogować się na tą maszynę, poczekać, aż grafana na porcie 3000 
będzie uruchomiona, zacznie odpowiadać nam jakoś normalnie, 200 na przykład. Jeśli to zostanie osiągnięte, to w następnym kroku uruchomić skrypt Pythonowy, który wgra dashboard. Dashboard AMI jest generyczny, czyli nie ma w nim tego dashboardu, a dashboard dla każdego dema jest inny. Zatem Terraform po postawieniu uzupełnia grafane o ten konkretny dashboard, wgrywając po prostu y, JSONa do y, z użyciem skryptu y, Pythonowego. Czyli w zasadzie po tym wszystkim, żeby uruchomić y, demo, trzeba wykonać jedną komendę. I tą komendą jest uruchomienie Terraforma, wskazanie, gdzie ma przechowywać stan, no bo później Terraform musi zamknąć tą infrastrukturę, musi ją usunąć, więc musi wiedzieć, co postawił. Każdą instancję przechowuje w innym workspace, nazwę workspace'u przekazuje poprzez zmienną środowiskową, profil do AWS-a przekazuje przez zmienną środowiskową i zmienne przekazuje w parametrze, czyli tą jedną komendą uruchamiamy całe demo, po trzech minutach, czterech demo jest działające. Podobna komenda, żeby demo zatrzymać i usunąć wszystkie, wszystkie zasoby. Ale, żeby wykonać to, trzeba mieć dostęp do gita, te pliki wszystkie trzymamy w gicie. Ok, możemy dać komuś dostęp do read-only, do, do tego gita, niech sobie ściągnie. No ale, ktoś może zapytać, ale co to jest git? Nie, 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 musimy, ja nie mogę oczekiwać, że wszyscy, którzy używają tego dema, tej infrastruktury, będą wiedzieć, co to jest git, będą wiedzieć, co to jest Terraform i będą potrafili, mieli odpowiednie skille, żeby to uruchomić. Już pomijam fakt, czy Terraform będzie w odpowiedniej wersji, czy nie będzie jakichś innych e, rzeczy, które będą po prostu nie działać albo blokować. Muszę też, do, też dać dostęp do, do AWS-a, albo oczekiwać, że ten ktoś, kto sobie uruchamia tą infrastrukturę, że będzie miał AWS-a i będzie miał te wszystkie prawa, żeby utworzyć sobie C2 w tych regionach i tak dalej. No więc to, tu był taki jeszcze orzech do zgryzienia, że już wszystko mam zautomatyzowane, wszystko szybko działa, jest super, ale tej jednej rzeczy, czyli ten stopień skomplikowania jeszcze jest zbyt duży dla przeciętnego, przeciętnego zjadacza chleba. I na rozwiązanie tego problemu przyszedł Job Runner, Randek. To jest takie push the button solution. Ludzie logują się do portalu, jest jeden, log, jeden użytkownik, jedno hasło, no bo to jest wewnętrzne w firmie po vpn więc tam nie ma jakiegoś problemu. Wybierają sobie, które demo chcą uruchomić, zadanie start lub stop i po wejściu wybierają, którą instancję chcą uruchomić. Nawet jeśli dwie osoby uruchomią tą samą instancję, to tu nie ma problemu, ponieważ to jest zdalny serwer, który pilnuje, żeby nawzajem się nie, 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 za, nie zakleszczyły te zadania. To działa na dokerze. Randek, jego instancja, to jest aplikacja w Javie, to jest ten portal, który widzieliście, to GUI. Oprócz tego jest drugi kontener z serwerem SSH, na którym są wszystkie klucze do AWS-a, do Akamaja i do różnych innych API, które, które są potrzebne, żeby to postawić tą infrastrukturę. Jest klon repozytorium. Notabene jest też takie zadanie w tym randeku, żeby odświeżyć to repozytorium. Czyli jeśli ja wprowadzę zmianę w infrastrukturze i dodam albo zmienię coś, to ja nie muszę przygotowywać nowego docker kontejnera, nie muszę się bawić w to, tylko po prostu uruchamiam zadanie, które robi git pull, uaktualnia. Ja wiem, że może to nie jest y, y, wszystko zgodnie z best practices, ale to jest pewne uproszczenie i to działa. I y, jest też tam Terraform i jest też y, storage dla trzymania stanu tej infrastruktury, która, która została przez Terraforma y, postawiona. Czyli Jedynie co użytkownik potrzebuje, żeby uruchomić demo, to jest login i hasło, no i musi umieć klikać myszką. I to jest w zasadzie wszystko. Więc całe dependencje zostało przerzucone na tego job runnera. Jeśli chodzi o to, jak definiujemy, to jest, można by dużo mówić, ale w definicji joba umieszcza się skrypt, który po prostu się wykonuje w momencie, kiedy kiedy jest on uruchamiany, jak tego nie widać, ale tu jest to samo polecenie, które można wykonać w terminalu, to jest uruchomienie Terraforma i z różnymi parametrami. Dzięki 
takiej konstrukcji, całej tej infrastruktury. Przede wszystkim zro zrobiliśmy rozwiązanie push the button, czyli bardzo proste. Przeliczyłem, jeśli wcześniej zaczynałem od jednej instancji, jednego produktu i porównałem koszty, później przy tym projekcie, uzyskaliśmy co najmniej 60% redukcji kosztu. To, to jest taka kalkulacja naprawdę znacznie zaokrąglona, myślę, że więcej, znacznie więcej, ale 60% to już jest naprawdę dużo. Zdecydowanie większa adopcja, ponieważ jeśli ktoś musi się zalogować do AWS-a albo uruchomić Terraforma, no to, to już jest jakiś próg dla niego, dla kogoś, kto nie jest taki bardzo techniczny. Z tym rozwiązaniem jest to bardzo, bardzo proste i było kupę fajnej zabawy, ponieważ ja na co dzień pracuję z klientami, robimy różne devopsowe rzeczy, ale tak na co dzień nie używam devopsowych tuli we wszystkim, co wykonuję. Więc to była też okazja do tego, żebym mógł się z nimi zapoznać. Nie wiem, czy mamy czas, żebym wam pokazał... Dobra, trzy minuty. Yy... Powinno wystarczyć. Jeśli, jeśli nie kłamie, to powinno wystarczyć. Yy... Dobrze? Ok, więc... Nie, nie. Tylko tu mam jakiegoś laga na myszce. No w CES, abym nie ciupnął zdecydowanie. Więc użytkownicy, którzy się logują, oni widzą to, nawet mniej, bo tutaj jest więcej tasków, ja mam administracyjny dostęp. I jeśli chcę postawić demo, na przykład tu jest takie demo, już nie wchodząc w szczegóły, face release demo, określam, którą instancję, oj, 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 oj. Umiejętność celowania myszką się przydaje rzeczywiście. I run job now. Dobra, i teraz... Co się dzieje? Randek loguje się przez SSH do tego kontenera, gdzie są wszystkie klucze, odpala Terraforma. Terraform y, prowizjonuje wszystkie zasoby na AWS-ie. Y, wgrywa y, te y, właściwie wgrywa dashboarda, y, ustawia użytkownika hasło y, i za chwilę powinniśmy mieć y, działający, działające demo. Przy okazji y, jest tu kilka statystyk. Kiedy ostatnio, można podglądać, kiedy ostatnio było uruchamiane, ile średnio czasu zajmuje to zadanie, więc też widać, można przeglądać historię i na przykład po jakichś większych zmianach można zobaczyć, czy to miało jakiś wpływ generalnie na cały proces. Dla ciekawskich można podglądać, co się tutaj tak naprawdę dzieje. Jest cały log z Terraforma po kolei, tak jakbyśmy to u siebie w terminalu w terminalu odpalili, więc jakieś nawet debugowanie, czy no jest, jest komplet, komplet informacji. Teraz tak, to jest rzeczywiste demo i to, co się postawi w tym momencie, to będzie prawdziwy portal używający Akamai, będzie też generator ruchu z czterema agentami w wielu lokalizacjach i dashboardem. I jeśli będziecie chcieli wejść na to demo, co polecam, bo możemy za chwilę nawet przećwiczyć, żeby nie było, że ono nie jest, że to nie jest nic zmyślone, to ja podam adres. To jest tak, demo.1.pr od face release webperf IT. <śmiech> Może jeszcze nie istnieć w DNS-ie. Bo domena jest, ale pod domeny właśnie się tworzą. Już daję, tylko troszeczkę mi laguje, więc ok. Nie wiem, czy to będzie widać. Ups. Tworzę. Ponieważ jak adres musi być znany, ponieważ osoba, która demonstruje, musi wiedzieć na jaki URL wejść. URL nie jest brany za WS-a, tylko mamy po prostu swoją domenę, 
która jest zamapowana na publiczny adres, który znamy dopiero w momencie prowizjonowania. Czyli jest podnoszona EC2, jest tam wszystko wgrywane, wtedy znamy publiczny i wtedy robimy rekord w DNS zonie. Odpaliłem instancję numer jeden. To jest URL dla instancji numer jeden. Po prostu mamy szereg instancji już predefiniowanych, tak żeby po prostu nie, nie, nie generujemy zupełnie randomowych, losowych urli, przynajmniej w obecnym kształcie tej infrastruktury. Który pasek tutaj? To jest bardzo dobre pytanie. Ten pasek skąd, skąd się ładuje? Tak, na podstawie szacunków. To znaczy zadania są uruchamiane i zapamiętywane ile trwają. I system po prostu wie, że odpaliliśmy to 3 minuty i 50 sekund temu. Natomiast średnio trwa to 4 minuty, no więc będzie to 92 czy 3. Zobaczymy. Spróbujmy, spróbuję wejść. Jeszcze niestety, jeszcze niestety nam się to nie podniosło. Spróbuję wejść na dashboard. Też jeszcze nie. Może coś mam jakiś problem z, z DNS-em, bo tak naprawdę y, ta nazwa już powinna być, y, być widoczna. Y, kończy nam się czas. Ja jeszcze spróbuję. Może tak, spróbuję ściągnąć, wyłączyć tego mojego VPN-a. Być może tutaj gdzieś jakieś, jakieś kaszowanie jest. I spróbujemy jeszcze raz przeładować. Jak to nam się nie uda. No bardzo mi przykro, ale nie mamy już więcej czasu. Spróbujcie, spróbujcie za chwilę wejść na ten adres. Dziękuję bardzo.